Теперь продолжаем общение. Томми Лемса, можно принять слово от Айлайва. Томми, пожалуйста, ваш комментарий по игре. Short recovery time after yesterday's game. Не так было много наставлений после вчерашней игры. So in a pretty much same lineup, so same lineup like yesterday. So so I think we played really good game yesterday. So it wasn't easy, easy to approach this game. Постарались сохранить те же сочетания игровые, что и были вчера, поэтому даже неплохо сыграли сегодня. But I think we played solid, solid hockey game today. Only after our third goal, there was um, five, six minutes, we had a hard time. I think that only after the third goal, when we were playing, we had five, six minutes, when we were not just like that. We played a good, good, solid hockey game. But this, that was a really good tournament for us, really like a high-level tournament. For us, it was a great tournament with top teams, with high levels. And now we have a lot of information. Our our players, like like Suhachov, our new goalie, he played two games. Теперь у нас будет больше информации, например, о Сухачеве, который сыграл две игры на турнире. Same defenseman, Korobov, young defenseman, uh, Muhammadulin, uh, example, and, and young forwards too. It was really, really, really good, and that's why we we. Like I said before, we have our own goals during this tournament, and that was the one. So we can get information our guys when opponent is level like that. И как раз то, о чем я до этого говорил на пресс-конференциях, у нас есть те цели, которые мы работаем. Могу также хорошо оценить, например, новичков Корбов и молодых наших нападающих и защитников Мадуль. В общем, also our new import, Markus Kranlund. He played first time now. Of course, we had a games before that, but now opponent was different level, and and that was also all 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 all, all first line how they played in here. So that was really good. И говоря о нашем иностранном хоккеисте, это Маркс Игран, для которого по сути это были как раз такие самые мощные соперники, где проявили свои силы, поэтому я доволен нашей первой линией. Спасибо. Перейдем к вопросам. Будем So Sniko, he's out. No, no, I don't want to open any more. Просто он не играет. Вот все что могу сказать. У Салавата выделял фигенерское тройка нападения сочетание Кадейкин Жарков. Почему остальные игроки ушли в тень в матчах серьезными соперниками? Начал посмотреть, пожалуйста, сейчас мы услышали. Выделял Шегионевская линия, и связанный Кадейкин Жарков, остальные игроки ушли в тень. Почему? I think my opinion is today, like yesterday, Pimenov's line with young boys, they played with huge energy. They really helped our team. Also today, after the first period, I think younger boys played well with good energy. And I hope that People understand that if you play MHL or VHL, it's not so easy to come here, play against teams like Ska, Agbars, Magnian, and start scoring goals right away. And we have a lot of guys out of lineup like Piotr Horikov, uh, Kukrisev, Sosnikov, few names. So I think for future, we have a really good situation after first line, behind first line. Uh, несмотря на то, что отсутствовали такие игроки, как Сошников, Хохряков, Кугрошев, наше это молодое звено, где центром был Пименов, оно достаточно хорошо действовало, доигралось, доигралось с энергией, поэтому uh, не так легко сделать шаг из молодежного и хоккея из ВХЛ, ВХЛ, потому что играешь против очень сильных соперников, таких как Скак, Барсон, Таниталур, но, в принципе, видим, что есть куда ребята прогрессируют и что они могут, могут соперничать с нашим первым. Родион Амиров, по-моему, дважды на турнире пытался забить лакрос гол. Сегодня был бросок из-под ноги. Вот русские тренеры ну, иногда за такое жюрят игроков, считают это таким бежонством и так далее. 
Вот как Томик к этому относится и ну, не увлекается ли радио такими эстетскими вещами, может быть, попроще сказать. Nice to see. Good to see when he's skating, when he's controlling the puck. And there is a lot of same like uh, one Finnish guy, Teo Teravan, who is playing nowadays in Carolina Hurricanes. And and but those tricks, it's uh, I think fans loves those tricks. And and always there is a, like a time for that. You can do where if the time is good. And I don't mean now only Amira, but Many times young boys, it takes time when they start understanding when it's really good time to do those tricks. And But like I said, it's uh, fans, they're going to love guys like who can do that, do like that. So uh, I think it's a positive thing, thing when you understand when it's time to do that. Uh, But I don't want to say that don't do, no. I can't say that, don't do it. Yes, young players, Требуется время, чтобы понять, как именно действовать на льду. Но за миром одно удовольствие наблюдать, как он катается, как он контролирует шайбу. Да, иногда он пробует эти приемы, так же, как тот же самый, если мы вспоминаем Анхайл, Тараванин. Поэтому здесь я бы ни в коем случае его не ругал, но просто здесь надо дать время игроку молодому понять, когда это должен делать, как он должен делать. А так Амиров очень талантливый и одаренный игрок. Салавата 16 пропущенных шайб в четырех матчах, а ни одной победы в основное время беспокоит ли такой результат перед началом сезона? Uh, uh, of course, it's a lot. Uh, it's always more fun to win than lose, but but I think uh, during this tournament, how we started, first 20 minutes, it was a uh, it was our worst 20 minutes during this tournament and. And after that, we we played well. We played pretty solid hockey. For sure, two easy goals for our net. And this is now we have a one and a half week time to improve this part of the game and also PK. So I think uh, amount of goals how we scored that's a really good good amount. But we need to for sure improve our defense. And and but. Like I said before, I'm, I'm not worried about now results because we played example. We used eight D man. Normally we don't go like that. We played with the four full lines. Normally we we different situations. We go different way, and that's why I'm not worried about. Результат не самый важный в этом турнире, да, потому что если условно регулярку взять, мы могли бы играть как на турнире мы играли в четыре звена и давали всем играть в сезоне в разных ситуациях могли бы играть иначе. Uh, да, беспокоит, естественно, если мы говорим о меньшинстве, как мы в нем действовали. Да, мы пропустили личное количество шайб, но меня больше волнует то, сколько количество, как мы забивали и сколько мы отличились. Поэтому uh, главное, чтобы все понимали, что то, над чем мы работаем, это самое важное. В турнире не так важен результат. Вот снятые ворота, снятые ворота, пустые ворота в, в овертайме. Это больше от такого желания победить, и значит, нужно было точку поставить такую эмоционально правильно, либо это вот моделирование ситуации реальной для сезона. Yeah, it's a, you know, as a coach, you want to try try to find ways to win game, and when you have a special moment, and like me, I mean like overtime, and we have had hard times with the shootouts, like yesterday against uh, Akbars, we didn't score. So we had a one week ago, we had a tournament in Ufa and we had the same situation and we scored 5-1-3. So today I had a feeling that our first line is like a hot enough to score. So I wanted to try the same, same drink, but, but let's see during the season how we go. But like I said, as a coach, you need to try to find different ways and pre-season, pre-season tournament is try to Uh, it's time to try the new and try to find new things. На предсезонках как раз таки самое время проверять что-то необычное. Таком необычном как раз таки относится овертайм. Что-то подобное мы уже пробовали в Уфе. Да, у нас была проблема в том же матче с Казани с реализацией именно буллитов, поэтому мы решили, что глядя, что наша первая линия, так скажем, в ударе, в огне, 
мы решили попробовать, потому что при сезон как раз таки отличное время, чтобы проверить подобные варианты. А что касается регулярного сезона, посмотрим, что будет. Будет ли команда проводить еще какую-то контрольную игру до начала сезона? Yeah, we are done now, so, so the next one is, is uh, Torpedo. Okay, yeah. Следующая игра для нас уже будет официальный матч против Торпеда. Как оцените игру над, над Брасами в этом межсезоне? Достаточно много проигрывается в своей зоне, особенно во вчерашней игре с Акбас. Yeah, it's, uh, I agree. And it's uh, for sure one thing which we need to focus on uh, during the next days and before the season and during the season. And I think it's not only Sanderman's job, it's a cooperation with the whole unit. And, but for sure, we need to improve this part of the game. Да, с вами согласен, нужно улучшать этот компонент игры, но не стоит забывать, что это не только работа центральных нападающих, но это как бы общий компонент всей команды при вбрасывании. Салават этим летом часто или вынужден отыгрываться, или теряет привес по ходу матча. Не беспокойтесь, если что это может стать таким трендом в сезоне. No, no, I don't believe that it's a, uh, like our first game last. What I think it's really important. Last period, how we played, we were down, and how many power play goals we scored. That's a good trend. And uh, if team is down and still you can battle for the win, I think that's the good one. And, and today, even really bad goal, end of second, like a really really bad goal. We can't allow goals like that. So after that, we came back third one. And we scored a goal. This is the trend what I want to see, and this is the character what I want to see uh, inside our team. And for sure, when when we go further, so during the season, every moment counts, and and we have a lot of experienced guys, and I'm really sure they're going to take like a, all guys one more step because of the real game starting. Я не считаю что именно так должны было обстоять, потому что самое ключевое, что самое важное, то, как мы действовали, например, в третьем периоде, и как много большинства мы реализовывали, даже несмотря на сегодняшнюю ситуацию, когда мы пропустили гол второй, который мы не должны позволять своей команде пропускать, мы нашли в себе силы, проявили характер и вышли вперед, забили третий гол. Поэтому это то, вот этот тренд мне нравится, когда мы проявляем характер, да, когда мы вынуждены отыгрываться, но тот характер, который мы проявляем, это самое важное. У нас очень много опытных ребят в команде, и поэтому посмотрим, как в сезоне мы будем уже идти от игры к игре. Коллеги, спасибо за ваши вопросы. Спасибо, Томми. До встречи после вечернего матча. Спасибо.